Уходящий год запомнился многим масштабной стройкой. Сразу два детских сада в Зашекснинском районе появлялись практически на глазах. Череповчане с нетерпением ждут открытия новых объектов. Сейчас на их территориях уже красуются яркие детские площадки с горками и качелями. А внутри идут самые последние приятные приготовления. У нас вышли администрация, документовед, младшие воспитатели. Сейчас идет очень активно сборка оборудования, отделка уже закончена. Очень много поступает современного, красивого оборудования. И мы вместе с застройщиком это оборудование собираем и моем, чистим детский сад. Конечно, мы все очень волнуемся. У нас уже все родители знают, в какую группу они пойдут. Сейчас штат работников 17-го детского сада полностью укомплектован. Всего 96 сотрудников, из них 47 педагогов. Не осталось и свободных мест в группах. В новом 2020 году к занятиям приступит 420 детей. Причем в этот сад смогут пойти и самые маленькие череповчане. С полутора до двух, из двух до трех лет. Для них открыто пять групп. Сейчас практически мы полностью снимаем вопрос по очереди в Зашнинском районе. Но понимая, что... Зашнинский район – перспективный район, район, который увеличивает количество населения, активно расстраивается, ведется комплексная жилища, застройка. Нам необходимо заглянуть за горизонт и думать о будущем. Поэтому принято решение, выделено из федерального областного бюджета, еще почти 1 миллиард рублей для строительства двух детских и школьных учреждений. Они появятся в 105-м и 103 микрорайонах и дадут еще более 700 мест для маленьких череповчан. К строительству планируют приступить уже в новом 2020 году. Сегодня мэр города рассказал, что уже удалось сделать. Проект сметная документация готова. Перед самым Новым годом мы прошли главную экспертизу. Тоже вам большое спасибо, вы принимали участие, помогали, чтобы это было быстрее. Потом сразу после Нового года готовимся, блин, аукцион. Вот, и, как я вам обещал, задание наше будет. Задача э, в декабре 2020 -го года садики закончить строительство, чтобы также в феврале они открылись уже 2021 -го года. Сроки сжатые и уложиться в них будет непросто. Главная причина – в зимний период нельзя полностью выполнить благоустройство территорий, а принимать объекты под гарантийные обязательства не разрешает градостроительный кодекс. В связи с этим нельзя приступить опять же к благоустройству, пока работает тяжелая техника. Пока работают грузовые машины, пока установлены краны не демонтированы, стоят производственно опасные объекты. Целесообразнее было бы а, с точки зрения соблюдения всех нормативных сроков, всех требований, которые выполняются, конечно, заканчивать объекты строительства а, уже в летний период, то есть это май и июнь. Окончательную дату строительства пока называть рано. Она станет известна в следующем году. А вот с открытием уже построенных детских садов все ясно. Они распахнут свои двери для маленьких череповчан в феврале 2020-го. Сегодня Управление архитектуры подписало разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Мария Беленко, Сергей Павлов. Новости. Все, спасибо.